السلام علیکم جی ناظرین اقبال جمیل ٹی ایف ڈی اسپورٹس کی جانب سے حاضر ہے کرکٹ بھی کتنا وہ کہتے ہیں نا بائی چانس ہے بھائی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ایک تاریخ رقم ہوئی وہ تاریخ رقم ایسی ہوئی کہ زمبابوے نے آسٹریلیا کو او ڈی آئی میں تین وکٹوں سے شکست دے دی اور وہ بھی کہاں آسٹریلیا کی سرزمین پہ ٹاؤنز ویلی میں تین وکٹ سے شکست دی انیس سو بانوے میں وہ پہلی مرتبہ آسٹریلیا گئے تھے زمبابوے کی ٹیم اور ابھی آسٹریلیا کی ٹیم انتہائی مضبوط ٹیم ہے تیس سال کے بعد تیس سال کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی مضبوط ٹیم ہے کہ پانچویں یا چھٹے نمبر پہ میکسویل آ رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے اور زمبابوے نے آرام سے میچ جیت لیا سکسٹی سکس بالس پر ریمیننگ آپ یہ سوچ لیجئے تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو میں جوڑتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے کل کے ہونے والے میچ سے کرکٹ از بائی چانس نو پروڈکشن کچھ نہیں کہہ سکتے انسرٹنٹی ہے اور رہے گی کتنا کلوز فائٹ ہوا تھا پہلے میچ میں بھارت اور پاکستان کے درمیان آخری اوور میں فیصلہ ہوا تو پروڈکشنز کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اور یہ ایشیا کپ ٹوینٹی ٹوینٹی میں دوسری مرتبہ مل رہے ہیں سات آٹھ دنوں کے اندر پاکستان اور بھارت لیکن دونوں ٹیمیں جو ہیں ایک لحاظ سے آپ دیکھیں مشکلات کا شکار ہے مشکلات یہ نہیں کہ ظاہر سے بات ہے گیارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں کھلاڑی آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں بھارت نے گزشتہ میچ جیتا تھا ظاہر سے پاکستان اس کا بدلہ لینا چاہے گا اور یقیناً پوری تیاری کرے گا لیکن یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کے شاہ نواز دھانی جو ہیں وہ ان فٹ ہو گئے ہیں وہ چلے گئے ان کی جگہ ایک نیا کھلاڑی آئے گا اب دیکھیں حسن علی اور محمد حسنین کے درمیان مقابلہ میرا اپنا خیال ہے کہ محمد حسنین کو چانس دینا چاہیے چانس دینا چاہیے اس لیے کہ وہ ایکشن کے بعد پہلی مرتبہ نظر آئیں گے اپنا ذاتی خیال ہے اب دیکھیں ٹیم مینجمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس لیے کہ جو ٹیم کے کوچ ہیں وہ خود بھی انجرڈ ہے تو یہ ہو گئی دوسری بھارت کو دھچکا لگا بہت بڑا مطلب بہت بڑا رویندرا جڈیجا وہ آؤٹ ہو گئے ہیں وہ انجرڈ ہو گئے اور وہ انجرڈ ایسی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تین ماہ تک کے لیے انجری ہے اور وہ ٹی جو ورلڈ کپ ہے ٹی ٹوینٹی کا آسٹریلیا میں ہونے والا اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے ان کی اتنی خطرناک انجری ہوئی ہے اور ان کی جگہ ایکسل پٹیل کو لایا جا رہا ہے دیکھیں وہ کب پہنچتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دونوں ٹیموں کے لیے مشکلات ہیں اور دونوں کے لیے کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک عوام کا پریشر بھی ہے میچ جیتنے کا پریشر بہت ہوگا دونوں ٹیموں پہ بہت اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سپر فور کا مرحلہ ہے اور اس سپر فور میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہارتا ہے ظاہر بات ہے ایک ہارے گا ایک جیتے گا تو وہ فائنل کے لیے بھی جا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو ابھی دوسری ٹیموں سے کھیلنا ہے سپر فور میں تو وہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی امید یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ٹاپ آرڈر ہے بابر اعظم ہے بابر اعظم کو اپنی فارم بہتر کرنی ہوگی وہ گزشتہ دو میچوں سے ان کی فارم وہ نہیں رہی پھر فخر زمان کو دکھانا ہوگا کیا وہ بیٹنگ چینجز کرتے ہیں یا نہیں کرتے پاکستان کی بولی نسیم شاہ اور اس 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 سے پہلے جو اپنے ہمارے ہاری سروف تھے وہ ان کو کریش پڑے تھے ان کو اپنی فٹنس پہ توجہ دینی ہوگی تو تمامی نگاہیں ان کی طرف ہیں دوسری طرف بھارت پہ بیٹسمینوں پہ پریشر ہوگا روہت شرما پہ کے ایل راہل پہ ان پہ بڑی نگاہیں بھارت کی اسٹرانگ پوائنٹ جو ہے لوگ کہتے ہیں پیپر پہ بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اسپننگ سائڈ بڑی اچھی یقیناً اسپن بالرز بہت اچھے لیکن کرکٹ میں بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ٹی ٹوینٹی میں تو بس ایک بس جس نے بھی اس دن اچھا پرفارم کیا اور اس تین ساڑھے تین گھنٹے میں اچھی پرفارمنس دے دی وہ جیت جائے گے لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ایشیا کے جب دو جائنٹس ملتے ہیں تو نیشنلی لوگوں کی امید اور اور جو توقعات ہیں اپنی ٹیموں سے بہت بڑھ جاتی ہے لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اس کو کھیل سے لینا چاہیے کھیل کی طرح لینا چاہیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ یہ کھیل ہے یہ گڈ ویل ہے خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور دونوں کو بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ جو اب تک دونوں ٹیموں نے کیا ہے حیران کن حد تک اس ٹورنامنٹ میں جو نظر آیا ہے کہ کھلاڑیوں میں ایک ہارمنی ہے ایک گڈ ویل ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے مقابلہ فیلڈ کے اندر کریں اور ظاہر سے بات ہے پاکستان چاہے گا کہ جیتے میچ اور بھارت اپنی سپریمسی برقرار رکھنا چاہے گا اب دیکھتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اقبال جمیل کو ٹی ایف ڈی اسپورٹس کی جانب سے اجازت دیجئے اللہ حافظ